We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone, welcome to the world of digital electronics. Our today's topic is RS flip flop which is made with the help of NORCAD. As we saw it previously, we studied RS flip flop which was made with the help of NANDGAT. NANDGAT ni madad thi paan RS flip flop ne construct kari sakai chhe ane NORGAT ni madad thi paan RS flip flop ne construct kari sakai chhe. Fari thi aapde jo flip flop na introductory part ni vaad kariye to aapde amuk vastu haju paan ee ni andar aid kari sakai chhe ke ke RS flip flop is considered as one of the most basic sequential logic circuit. Ek prakar ni most basic sequential logic circuit chhe u manwa maare chhe. To saathe saathe jo aapde सिक्वेंशियल सर्किट की बात करिए अंदर तो सिक्वेंशियल सर्किट एट के कई ए प्रकार की सर्किट है इट कंटेन्स मेमरी एलिमेंट के एनी अंदर इनपुट और आउटपुट तो होते साथ मेमरी एलिमेंट पर मेजर रोल प्ले करे आउटपुट इज डिपेन्डंट ऑन प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट वेल्यू ऑफ इनपुट आउटपुट मत प्रेजेंट वेल्यू पर डिपेन्ड न करता पास्ट वेल्यू पर डिपेन्ड करे तो फ्लिपफ्लॉप अंदर ए वस्तु आप खास समझू कि जय क्यूनी वेल्यू कहीं सर्टेन आपेली हो तो क्यूनी वेल्यू है यत्र ने मे प्रेजेंट इनपुट आप आधार न रखता प्रीवियस अपने इनपुट में जो वेल्यू आपेली होना प्रोसेसिंग पर आधार राखे एट्ले कि आप आ बदे सिक्वेंशियल सर्किट क्राइटेरिया है ये फ्लिपफ्लॉप साथ मैच थी कि नहीं आप आंदर जी सकी त्यारबाद बात करिए तो मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड वारे स्पेस एट जरूर पड़े कि सर्किटनी अंदर मेमरी एलिमेंट की जरूर पड़े आ उपरांत आप फीडबेक अंदर आप खास बीजी वस्तु के बेजिक एलिमेंटरी ब्लॉक तरीके अं लॉजिक गेट्स उपयोग कर मोर एक्सपेन्सिव इट इज़ क्वाइट ओबियस दैट वी रिक्वायर मेमरी एलिमेंट एंड वी रिक्वायर फीडबेक सो इट इन्क्रीज इज द कॉस्ट ऑफ एंटायर सर्किट वी केन से देट बीजू के हायर अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन के भाई पावर कंजप्शन है ये आंदर जैसे उपरांत मेटेनस थोड़ू कॉम्प्लेक्स रह से फ्लिपफ्लॉप है शिफ्ट रजिस्टर है काउंटर है आ बदा ने सिक्वेंसी सर्किट एक पार्ट मानवा तो आज आप फ्लिपफ्लॉप विषे बात करवा जा रहा छी और आ बदा की पेरामीटर एनी अंदर कई रीते एक्जिक्यूट थी है यत कर तो द फ्लिपफ्लॉप इज ए वन बीट मेमरी बायस्टेबल डिवाइस फ्लिपफ्लॉप है वन बीट मेमरी बायस्टेबल डिवाइस है बायस्टेबल एट कि इट हेज टू स्टेबल डिवाइस लाइक टू टू रनिंग एंड स्टेबल डिवाइस इधर इट केन बी वन और इट केन बी झीरो वन ने अपने सेट कंडीशन तरीके कंसिडर करें झीरो ने अपने रिसेट तरीके कंसिडर करें लाइक वी केन से देट वन इज कॉल्ड सेट विच विल सेट द डिवाइस आउटपुट वन एंड इज लेबल्ड एस एट कि एस की मदद से ओखे एंड अनाधर इज नॉन एज ए रिसेट विच विल रिसेट द डिवाइस आउटपुट झीरो एंड लेबल्ड एज आर के जेने आर की मदद से ओखे अं फिगर अंदर एस आर फ्लिपफ्लॉप के जो नोरगेट की मदद से बनेलो है तेने जी सकी तो कंस्ट्रक्शन कहीं आ रीतन है कि एक्स और वाई बे प्रकार नोरगेट ना उपयोग कर एस ने इनपुट तरीके एक्स नोर गेट में आपलू है यहाँ जो निकलत आउटपुट है ये क्यू है क्यू आउटपुट ने अगेन फीडबेक तरीके लईने नीचेना वाय नोर गेट में बी इनपुट तरीके आप जो नीचेना वाय नोर गेट की बात करिए तो त्या आर एट के रिसेट इनपुट तरीके आप बी और आर की मदद की जो आउटपुट मे क्यू बार एने अगेन फीडबेक तरीके लई अरे एट्ले कि ऊपरना 
एक्स नोर गेट में ए इनपुट तरीके आप आ रीते आप जी सकी कि सिक्वन्सियल सर्किट ना क्राइटेरिया है कि फीडबेक एलिमेंट ए अही सेटिस्फाई थी हम आप बात करिए सर्किटना ऑपरेसन विषय तो द फ्लिपलॉप गोज टू एन अनस्टेबल स्टेट एज बोथ द आउटपुट गोज लो कि फ्लिपलॉप है अनस्टेबल स्टेट अंदर जाए कि जरा बने आउटपुट है लो जाए क्य बने आउटपुट एक साथ लो नहीं जा सके अपने जाए कि जो क्यू हाई हसे तो क्यू बार लो हसे और क्यू लो हसे तो क्यू बार हमेशा हाई हसे कारण कि इट इज लाइक कम्पलसरी धेट बोथ ध क्यू एंड क्यू बार शूड बी इनवर्स टू ईच अथर धीस अनस्टेबल कंडीशन अराइजीस वेन ध लो इनपुट इज स्विच टू हाई आ अनस्टेबल कंडीशन तेरे आशे कि जय लो इनपुट है स्विच थी हाई थे जो आप जी सकी पल्स जीरो थी जय वन थे एट्ले कि लो इनपुट में थी हाई इनपुट में स्विचिंग थी तेरे आ कंडीशन जवा है जयरे फ्लिपलॉप एक स्टेज एक स्टेज में स्विचिंग थी बीजा स्टेज में जाए अथवा तो यू आउटपुट है यविचिंग थी और फास्टर कंडीशन अंदर जाए तेरे घनी आ प्रकार स्टेट जवा आ प्रकार की अनस्टेबल कंडीशन ने मेटा स्टेबल स्टेट तरीके ओ खूबज महत्व की टर्मीनोलॉजी है एज पर द फ्लिपलॉप और घनी एक्जामिनेशन में आ स्टेट विषे पूछा मेटा स्टेबल स्टेट जो आप फरी समझिए मेटा स्टेबल स्टेट ने वेन द फ्लिपलॉप गोज टू एन अनस्टेबल स्टेट एज बोथ ध आउटपुट गोज लो कि जय फ्लिपलॉप अनस्टेबल स्टेट में जाए कि जयरे बने आउटपुट लो हो तेरे आ कंडीशन अराइज थी कि जय लो इनपुट स्विच थी हाई थी द फ्लिपलॉप स्विचिज टू वन स्टेट टू ध अधर एंड वन आउटपुट ऑफ द फ्लिपलॉप स्विचिज फास्टर देन ध अधर के एक एनु आउटपुट है एनु स्विचिंग थी है बीजा करता थोड़ा फास्टर थे एट्ले कि जे स्टेबिलिटी है ये मेन्टेन नहीं थती कही सक कंडीशन है अनस्टेबल बने मेटा स्टेबल स्टेट तरीके ओ बेबल आर एस फ्लिपलॉप ओर इज एक्टिवेटेड टू सेट एट लॉजिक वन के बायस्टेबल आर एस फ्लिपलॉप है एक्टिवेट कर लॉजिक वन पर सैट कर जयरे एस इनपुट है ये आप डीएक्टिवेट कर अथवा तो रिसेट कर लॉजिक वन जय आर पास एप्लाय कर तरह द आर एस फ्लिपलॉप कि आर एस फ्लिपलॉप में केवी रीते बात करेली है कि लॉजिक वन एप्लाय कर एस पास आए तरह एने एक्टिवेट करू कहमें जय लॉजिक वन आर पास एप्लाय कर तरह अपने एने डीएक्टिवेट करे एवं कहमें एना पी जो आप बात करिए तो द आर एस फ्लिपलॉप इज स्टेट टू बी इन इनवेलिड कंडीशन हमें जो मित्रों अगेन आप आर एस फ्लिपलॉप जय नेट गेट की मदद से बनेलू एनी अंदर पर जो तमने याद हो तो आप एक इनवेलिड कंडीशन की बात करेली थी कि जय बुट वन वन था एस और आर बने फ्लिपलॉप वन वन था तरह लॉजिक आउटपुट लॉजिक बने सीमिलर मैं क्यू और क्यू बार वेल्यू के जेने इनवेलिड स्टेट तरीके ओत तो अँप जो इनवेलिड स्टेट की बात करिए तो कई आ रीते हैं द आर एस फ्लिपलॉप इज सेट टू बी इन एन इनवेलिड कंडीशन इफ बोथ द सेट एंड रिसेट इनपुट आर एक्टिवेटेड साइमल्टेनियली जय बेट और रिसेट इनपुट ने साइमल्टेनियली एक्टिवेट कर इनवेलिड कंडीशन जनरेट थी एवं आप कही सकी हमें आप ट्रूथ टेबल विषे बात करिए तो ट्रूथ टेबल कई आ रीते हैं एस आर के जे आप सेट और रिसेट इनपुट वेल्यू आप करेली है त्यारबाद उपरना नोर गेट की मदद से मत आउटपुट जो है क्यू एनी बात करेली है एनी कॉलम आपेली है त्यारबाद क्यू बार के जे नीचे वाय नोर गेट हो आउटपुट मत एनी वेल्यू क्यू बार है एनी कॉलम पेली है चार पोर्सन अंदर चार स्टेट अंदर आखा फ्लिपलॉप ऑपरेसन ने डिवाइड करेलू है एस और आर बोथ आर इक्वल टू जीरो एट द टाइम इट इज मेन्शन देट क्यू एंड क्यू बार बोथ हेव नो चेन्जिस इफ वी गो टू अनदर स्टेट एस इज इक्वल टू जीरो एंड आर इज इक्वल टू वन 
at the time q will become 0 and q bar will be 1 if we go for the third state which is s is equal to 1 and r is equal to 0 at that time we can say that the value of q will become 1 and q bar will be 0 now the fourth one and the last one s is equal to 1 and r is equal to 1 at that time q will be 0 and q bar will be 0 as well so that is the truth table that we have to say q and q bar position as per the Input given to the S and R आपड़े जानी सकी है छी है From the truth table It is clear that When the both the input S1 and R is equal to 1 जो आपड़े जोई सकी है छी है कि जहरे Truth table नी अंदर बनने input S and R बनने 1 आपपा मा आवे छे त्यारे output Q और Q bar बे लोजिक 1 अथवा तो बे लोजिक 0 उपर छे Depending upon the state of the input એટલે કે કઈ રીતનું આપણે ઇનપુટ આપીએ છીએ એના ઉપરથી એ વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ when the input state r is equal to 1 and s is equal to 1 is an invalid condition એને invalid condition તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ખાસ ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ કે invalid condition છે મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ છે આ બધી ફ્લિપફ્લોપ ની પર્ટિક્યુલર એવી ટર્મિનોલોજી છે કે ઘણી વાર બુક્સ વાંચતી વખતે આપડા ધ્યાનમાં ન આવે પણ જો આપણે થોડું એનું ડીપ સ્ટડી કરીએ અને ફંડામેન્ટલી એને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આ બધી વસ્તુને આપણે સમજી શકીએ છીએ તો વી કેન સે ધેટ વેન ધ ઇનપુટ સ્ટેટ r is equal to 1 એન્ડ s is equal to 1 ઇઝ એન ઇનવેલિડ કન્ડિશન એન્ડ મસ્ટ બી અવોઇડેડ બીકોઝ ધીસ વિલ ગીવ બોથ આઉટપુટ q એન્ડ q બાર એટ લોજિક લેવલ 0 એટલે કે જો આ કન્ડિશન જ્યારે આવશે એટલે કે r1 હશે અને s1 પણ 1 હશે એને ઇનવેલિડ કન્ડિશન તરીકે ઓળખવામાં આવશે અને આ પ્રકારની કન્ડિશનને અવોઇડ કરવી પડશે એટલા માટે અવોઇડ કરવી પડશે કે ત્યારે q અને q બાર બંને લોજિક લેવલ 0 ઉપર હશે ત્યારે તો નેસેસરી કન્ડિશન કઈ છે જો એની વાત કરીએ એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ નેસેસરી કન્ડિશન ઇઝ ધેટ q ટુ બી ઇનવર્સ ઓફ q બાર ત્યારે નેસેસરી કન્ડિશન કંઈક આ રીતની છે કે q અને q બાર ની વેલ્યુ બંનેની એકબીજા કરતા ઓપોઝિટ હોવી જોઈએ આ વસ્તુ આપણે ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ એટલા માટે જ ફ્રેન્ડ્સ ટ્રુથ ટેબલ નું ફ્લિપ ફ્લોપ ની અંદર લોજિક ગેટ્સ ની અંદર એન્કોડર ડીકોડર કોઈ પણ પ્રકારની ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ની સર્કિટરીસ હશે એની અંદર ટ્રુથ ટેબલ નું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે ટ્રુથ ટેબલ એટલે કે એવું ટેબલ છે કે જ્યારે આપણે ઇનપુટ માં કંઈક વેલ્યુ આપીએ છીએ અને એને આધારે આપણી સર્કિટ છે એ કેવી રીતની એક્શન્સ જનરેટ કરે છે કેવી રીતનું એનું બિહેવિયર છે એ બિહેવિયરને આપણે ટ્રુથ ટેબલની મદદથી જાણી શકીએ છીએ તો જો અહીં આપણે ફરીથી ટ્રુથ ટેબલની જરાક વાત કરીએ કે ટ્રુથ ટેબલનો આપણે ઓવરવ્યૂ લઈએ તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે એસ અને આરની મદદથી આપણે ક્યુ અને ક્યુ બારની વેલ્યુ મેળવીએ છીએ જ્યારે એસ અને આરની કિંમત ચેન્જ થઈ છે એ અકોર્ડિંગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એની ડિરેક્ટ એક્શન ક્યુ અને ક્યુ બાર ઉપર એટલે કે આપણને આપણા મળતા આઉટપુટ ઉપર પડે છે બે મહત્વની આપણે ટર્મ્સ અને કન્ડિશનની અંદર આની અંદર વાત કરી એક હતી ઇનવેલિડ કન્ડિશન અને બીજી હતી નેસેસરી કન્ડિશન તો ઇનવેલિડ કન્ડિશન એ હતી કે જ્યારે આર અને એસ બંનેની વેલ્યુ વન હશે ત્યારે આપણને ક્યુ અને ક્યુ બાર બંનેની વેલ્યુ લોજિક ઝીરો ઉપર મળે છે એને ઇનવેલિડ કન્ડિશન કહેવામાં આવે છે એટલા માટે એને ઇનવેલિડ કન્ડિશન કહેવામાં આવે છે કારણ કે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે જ્યારે ક્યુની વેલ્યુ ઝીરો હોય ત્યારે ક્યુ બાર કમ્પલસરી વન હોવું જોઈએ અને ક્યુની વેલ્યુ જો વન હોય ત્યારે ક્યુ બાર કમ્પલસરી ઝીરો હોવું જોઈએ કારણ કે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપરેશન છે કોમ્પ્લિમેન્ટની અંદર ઇનવર્સ ઇફેક્ટનો રૂલ એપ્લાય થવો જોઈએ એટલા માટે આ વાત થઈ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇનવેલિડ કન્ડિશનની બીજી કન્ડિશન છે નેસેસરી કન્ડિશન નેસેસરી કન્ડિશન કઈ રીતે લાગુ પડશે દરેક બાકીના દરેક સ્ટેજની અંદર જો આપણે જોઈએ કે જ્યારે એસ અને આર બંનેની વેલ્યુ ઝીરો છે એસની વેલ્યુ ઝીરો છે આરની વેલ્યુ વન છે એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન અને આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો છે આ ઉપરના ત્રણે ત્રણ સ્ટેટની અંદર વાત કરીએ તો નેસેસરી કન્ડિશન લાગુ પડે છે નેસેસરી કન્ડિશન એટલે એવી કે જો ક્યુની વેલ્યુ ઝીરો તો ક્યુ બાર વન ક્યુની વેલ્યુ વન તો ક્યુ બાર ઝીરો એટલે કે ત્યાં ઇન્વર્સ વેલ્યુ આપણને મળે છે કે જેને આપણે નેસેસરી કન્ડિશન તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ તો મિત્રો આ આપણે વાત કરી આપણી નોર ગેટની મદદથી બનેલા ફ્લિપ ફ્લોપની કે જેની અંદર એની સર્કિટ અને ટ્રુથ ટેબલની મદદથી આપણે કેવી રીતે ફ્લિપ ફ્લોપ કાર્ય કરે છે અને કેવી રીતે સિક્વન્સિયલ સર્કિટના ફીડબેક પોર્શનનો આની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે